Hi students, in this video, we will talk about the compound. Compound is the two components of the substance that is chemical component. So, they form a new substance. That new substance is the compound. Now, we will talk about the two components of the two substances. For example, carbon, hydrogen, oxygen. In the three elements, the chemical component is the chemical component. Can sugar. So, can sugar அப்படிங்கிறது ஒரு compound இதுடைய chemical formula வந்து C12H22O11. A compound has the properties that are different from those of element from which it is made. அதாவது இப்போ carbon elementுக்கு ஒரு property இருக்கும் hydrogen elementுக்கு ஒரு property இருக்கும் அன் oxygen elementுக்கு வேறு ஒரு property இருக்கும். அன் can sugar நீ ஒன்று புது substance வந்து form ஆச்சிலேயா இதுக்கு வந்து வேற property இருக்கும் இந்த can sugar ஓடைய property யும் இந்த carbon ஓடு element ஓடைய property யும் சேமா இருக்காது அதே மாறி இந்த can sugar ஓடைய property யும் இந்த hydrogen element ஓடைய property யும் சேமா இருக்காது இது வந்து தனித்தனி element இதுக்கலா வேற வர property இது எல்லாமே ஒன்னா செய Second example, common salt. நம்ம் கிச்சின்ல யூஸ் பண்டுது, also known as a sodium chloride. இது வந்து ஒரு compound, which is made up of metal sodium and a non-metal chlorine. அப்போ, sodium அப்படிங்கரது metal, இதுக்கு ஒரு property இருக்கும். chlorine அப்படிங்கரது non-metal, இதுக்கு வேற ஒரு property இருக்கும். அன் ரெண்டு chemical company நாகி formானது sodium chloride. இதுக்கு வந்து வேற ஒரு property இருக்கும். அப்போய் ஒரு தனித்தனியல் கொடு element ஓடியோ பிராப்பட்டியும் compound ஓட பிராப்பட்டியும் சேமா இருக்காது sodium chloride வந்து நம் எதுக்கு add பண்டுவோனா food க்கு to give a taste next compound பத்தி ஒரு சில points வந்து பார்க்கலாம் compound அப்படிங்கரது என்னனா it is made up of more than one kind of atom so more than one kind of atom க்கு மேல வந்து form ஆனதான் compound என்னா carbon, hydrogen, oxygen அப்படினு சொல்லி more than one kind of atom முலிமாதான் Second point, compound can be broken down by chemical method. நம்ம் compound வந்து form ஆகருதுக்கு, அதது தன்தனியர்க்கு குடிய substanceலாம் வந்து chemical accompany ஆனா மட்டுந்தான் ஒரு compound வந்து form ஆகும் அப்படி நீங்க பார்த்தோம். இந்த form ஆன compound அல் break பண்ணும் அப்படினா, அதுக்கு நம்க்கு chemical method தான் தேவைப்படுது. Next third point, the constituent are present in definite proportions. அதாவது, இப்பு sodium chloride பார்த்திங்க அப்படினா, metal sodium உம் non-metal chlorine உம் வந்து chemical accompany ஆகுனம். அப்பு sodium வந்து எவ்வள proportionல இருக்குனும், chlorine வந்து எவ்வள proportionல இருக்குனும் அப்படிங்கருது, ஒரு definite ஆன proportion. இது வந்து இந்த proportionலதா இருக்குனும், இது வந்து இந்த proportionலதா இருக்குனும் அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க. So, constituent வந்து definite proportionலதா இருக்குனும். And fourth point, they do not show the property of the constituent element. Element को वैर और property रुको and form on a compound को वंद वैर और property रुको रिट्ट को सेम आ रुकाद। Last video ला, element ना एननन post पन हीरुने, अद पाक्मिन इनन चेंगे ना, अद वीडियो कड़न लिंक कड़न description box ले कुड़ुकरें, इप्पन नम्म, element को compound को एनन difference न पाक्ला, element अपड oxygen element நா oxygen atoms நால மேடாயிருக்கும் carbon element அப்படினா carbon atoms நால மேடாயிருக்கும் இதுதான் வந்து element compound அப்படிங்கர்து என்னனா it is made up of more than one kind of atom for example இப்போ sodium chloride அப்படினா இதில வந்து sodium அப்படிங்கர் அந்த atom உ present ஆயிருக்கும் chlorine அப்படிங்கர் atom உ வந்து present ஆயிருக்கும் so it is made up of more than one kind of atom and இந்த elementல பத்திங்க நா the smallest particle that retains All its properties is an atom. அப்பு element ஓடு smallest particleல் அதுவுடை property retain பண்டுது atom. அண்டு இங்கு compoundல வந்து molecule. The smallest particle that retains all its properties is the molecule. இந்த element வந்து simple substance வந்து பிரிக்க முடியது. இப்போ hydrogen element இருக்குனா, இந்த hydrogen element simple substance கொண்டு வரம் முடியது. oxygen அப்படிங்கர் element இருக்குனா, இந்த வந்து simple substance கொண்டு வரம் முடியது. அனா, compoundல பாத்திங்க அப்படினா, sodium chloride. NACL இருக்கா, இத வந்து chemical method முளியமா, நம்னால் break பண்ணி, sodium தனியாவும் chlorine தனியாவும் கொண்டு வரம் முடியும். So, it can be broken down into elements by chemical methods. Next, mixture அப்படினா என்ன பார்க்கலாம். இத நம்ம impure substance அப்படின்னு சொல்கிறோம். impure substance அப்படிங்கருது கண்டி, அசுத்தமான substance அப்படிங்கருது கார்த்தம் கடையாது. இந்த mixtureல வந்து more than one kind of particles வந்து present ஆயிருக்கும். This mixture contains 
two or more kind of elements or compounds are both physically mixed together in any ratio for example ipa tap water tap water la pathinga appadina water um irukum and some dissolved salts also mixed ahi irukum indha mari mixture form la irukudhu and lemonade lemonade la vandha lemon juice sugar water appadina more than one kind of particles vandha present ahi irukum adhe mari air air la pathinga na nitrogen oxygen carbon dioxide water vapor and many other gas vandha mixture form la irukku so soil ne eduthikittinga na soil la vandu clay sand and various salt vandu present ah irukum adhe maari milk na water um irukum milk irukum adhe maari ice cream rock salt smoke wood sea water blood toothpaste and paint idellame pathinga na mixture odaya example dhaan ena idella more than one kind of particles vandu present ah irukku and also alloy it is a mixture of metals next more to know LPG இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா லிக்யூஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் இந்த எல்பிஜி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் இந்த எல்பிஜியில் வந்து இட் கண்டெயின்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் பியூட்டைன் அண்ட் ப்ரொப்பைன் கேஸ் அப்போ ரெண்டு தோட மிக்சர் அப்படிங்கிறதுனால எல்பிஜி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மிக்சர் இந்த எல்பிஜி அப்படிங்கிற இதை வந்து எப்படி லிக்யூஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேஸாக இருக்கக்கூடியதை லிக்யூஃபை லிக்விடாக மாற்றுறாங்க எப்படின்னா த்ரூ த ப்ரெசரைசேஷன் விச் யூஸ்டு ஃபார் ஹீட்டிங் குக்கிங் அண்ட் ஆட்டோ ஃபியூவல் ஸோ அது லிக்விடாக மாற்றுறது நம்ம இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்டுக்கும் மிக்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு பவுடர் அயன் ஃபைலிங்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் ஒரு சல்ஃபரியை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது நம்ம பாதியாக டிவைட் பண்ணி ஒரு பாதியை நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கோம் பவுடர் அயன் ஃபில்லிங்ஸும் சல்ஃபரும் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஆசிட்டிஸ் இன்னொரு இதை என்ன பண்ணுறோன்னா இன்னொரு பாதியை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அதை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பிளாக் பிரிட்டில் காம்பவுண்ட் வந்து கிடைக்கிது தட் இஸ் த அயன் டு சல்ஃபைடு அதாவது அயனையும் சல்ஃபரையும் நம்ம எடுத்து ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு அயன் சல்ஃபைடு வந்து நமக்கு ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ அயன் சல்ஃபைடு வந்து ஃபார்ம் ஆனது ஹேஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு த மிக்சர் ஆஃப் அயன் அண்ட் சல்ஃபர் அப்போ அயன் க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்திருக்கும் சல்ஃபருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்திருக்கும் அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஹீட் பண்ணி இன்னொரு புது காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அயன் சல்ஃபைட்டுன்னு இதுக்கு வந்து வேற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இது ரெண்டுத்துக்கும் மேட்ச் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் பாருங்க சப்ஸ்டன்ஸ் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மேக்னட் இதோடது அயன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு சல்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு தனித்தனியாக அயனோட கலர் என்ன அப்படின்னா டார்க் கிரே பவுடர் இதை வந்து மேக்னட் பக்கத்தில் கொண்டு போனோன்னா அயன் பவுடர் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது மேக்னட்டுக்கு சல்ஃபர் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டோட கலர் வந்து எல்லோ பவுடர் இது நம்ம மேக்னட் பக்கத்தில் கொண்டு போனோன்னா எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனும் இருக்காது இப்போ நம்ம அயன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் தனியாக வச்சுருக்கோம் சல்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் தனியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது வந்து ஒரு மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மிக்சர் அப்படிங்கிறப்போ என்ன அதில் மோர் தேன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் மிக்சர் பண்ணும் போது நமக்கு டர்ட்டி எல்லோ பவுடர் அப்படின்றதுல கிடைக்கிது அப்போது இதில் நம்ம மேக்னட்டை பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அட்ராக்ட் ஆகுமா ஆகாத அயனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் ஆகும் அயன் பவுடர் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது மேக்னட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்தா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அயன் அண்ட் சல்ஃபரை வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போய் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது புது ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது என்னென்னா அயன் சல்ஃபைடு அப்படிங்கிற அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பிளாக் சாலிடில் இருக்குது இதுக்கு மேக்னட்டுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டுமே இருக்காது ஏன்னா இது வந்து வேறு ஒரு காம்பவுண்டாக மாறிடுச்சு அப்போ அதுக்கு வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருச்சு அயனோட ப்ராப்பர்ட்டியோ சல்ஃபரோட ப்ராப்பர்ட்டியோ இருக்காது அயனோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாதுன்னா மேக்னட்டை அட்ராக்ட் பண்ணும் இது புதுசாக ஒரு காம்பவுண்டாக மாறி அதுக்கு வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடச்சதுனால இது போய் மேக்னட்டை அட்ராக்ட் பண்ணது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு போயிடுச்சு அப்போது அயனும் சல்ஃபரும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ அதை வந்து மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மிக்சர்னால் மோர் தென் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு இல்லை ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆகி ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த புது சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்டை நம்ம திரும்ப கெமிக்கலாக வந்து பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பிரேக் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு மிக்சருக்கும் காம்பவுண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மிக்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் கண்டெயின்ஸ் மோர் தென் ஒன் கைண்ட் ஆஃப்
குளோரைடு ரெண்டும் சேரும் போது சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிரும் அப்போ காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூமன்ஸ் மே பி ப்ரெசன்ட் இன் எனி ப்ரொப்போஷன்ஸ் எந்த ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸில் வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது இப்போ காற்றுல வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் கார்பன் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் நைட்ரஜன் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் கிடையாது எந்த ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸில் வேணாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி சாயிலில் பார்த்தீங்கன்னா கிளே வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கணும் சாயில் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கணும் சால்ட் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கணும்னு கிடையாது கூட குறைய கூட அதோட ப்ரொப்போஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் காம்பவுண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காம்பவுண்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் வந்து டிஃபனட் ப்ரொப்போஷன்ஸில் தான் இருக்கணும் இப்போ சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா சோடியம் இவ்வளோ ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்கணும் குளோரைடு இவ்வளோ ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்கணும்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் மிக்சரில் தே ஷோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தேர் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் இப்போ மிக்சரில் வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ என்னென்ன கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ்லாம் இருக்கோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அது வந்து ஷோ பண்ணும் இந்த மிக்சர் பட் காம்பவுண்ட் வந்து அப்படி கிடையாது காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆகி ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த புது சப்ஸ்டன்ஸை காம்பவுண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த புது சப்ஸ்டன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியோட இனிமே மேட்ச் ஆகாது சூட் ஆகாது ஒத்து வராது இதுக்கு வேறு ப்ராப்பர்ட்டி கிடச்சிருச்சு அப்போ இதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ தே டோ நாட் ஷோ த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் எலமெண்ட் அண்ட் மிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் மே பி செப்பரேட்டட் ஈஸ் ஈஸிலி பை ஃபிசிக்கல் மெத்தட் ஃபிசிக்கல் மெத்தட் மூலமாக அந்த மிக்ஸ் பண்ணிலாம் வச்சுருப்போலே அது வந்து ஒவ்வொன்றா செப்பரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் காம்பவுண்டில் வந்து அப்படி வந்து ஃபிசிக்கல் மெத்தட் மூலியம் பண்ண முடியாது இட் கேன் பி செப்பரேட்டட் பை ஒன் ஆர் மோர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலிமா தான் அந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆனது நம்மளால் பிரேக் பண்ணி செப்பரேட் பண்ண முடியும் இதோட இன்றைக்கி இந்த வீடியோ முடியுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த டாப்பிக்கான காம்பவுண்ட் மிக்சர் அந்த டிஃப்ரென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் ஆமாங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டு கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டேம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட